हेलो एवरी वन सो मैं प्रीविय वीडियो इनपुट बफरिंग अंत चू चूसा कदा सो इनपुट बफरिंग अंत मत सैकंडरी स्टोरेज ना अभी प्रति टोके रिकग्नज़ा की चाल टाइम पड़ता है काबी मन बफर अने यूजा अद्दीमें मन इच्छा डेटा मत स्टोर चुस्को दाने मैं टोकन ईडेंटिफाई चस्ता सो इत ना प्रीविय वीडियो इंट्रडक्षन अंड अदा जो टू हाफ डिवेड एक्सप्लेन मेरे आ वीडियो चूड़न प्लीज़ आ वीडियो चूसी इकट्क रही अभी चूस्ते अर्थम हो क्लीयर का अंड या दिश पार्ट टू आफ् दट वीडियो एग्जाम बफरिंग टेक्नीक्स एंटीवे अड़ते इंट्रडक्षन राय मल्ल टू टेक्नीक राय ओके सो so, मन की बफर पे ई मीन बफरिंग टेक्नीक अभी टू उन्ई बफर पेयर्स इंकोट सैंटनल ओके सो इन बफर पेयर्स अंटे एक्सप्लेन चाहिए अवसर लेकिन नैन इंट्रडक्ष वीडियो ने टू हाफ डिवेड अदे बफरिंग पेयर्स अन्ट सो लिजन हिर् A specialized buffering technique can decrease the amount of overhead which is needed to process an input character in transferring characters. It includes two buffers, each includes n character size, which is reloaded alternatively. So, e point meaning most of the technical ye nante. E technique idi e nenu na previous video explain je sangala. So first beginning point aron tundi. Tarvata. लुक हेड पाइंटर उ सो बिगिंग पाइंटर लुक सेम इधग्रम एद बफर पेयर्स सो इकम जो फस्ट मन एग्जापल तो अर्थम चुस्क मल्ल का चुप्त नैन प्लीज चूँ एग्जापल तो चुप्त सो फस्ट एम होते बफर उठी सो इत टू हाफड उ डॉटर लाइन मन को अर्थम अवाना टू हाफ सो इध हाफ ओके सो फस्ट नैन टेक्स्ट मीन को सो अदा उंटे इंट स्पेस एक्स सैमिकोल ओके सो सो इत फस्ट हाफ टोके कैटगर टोके कैटगर अद्ला मन की मन की टू पाइंटर्स उठाई बिग एंड पाइंट सो ई बिग एंड पाइंटर एला उसे फस्ट बीपीटीआर फस्ट फस्ट वर्ड आफ द टोके रिप्रजेंट सो इपड़ टोके कौं चूड़ा कि दाने स्का लुक् हेड पाइंट सो एलिटीआर एलिटीआर सो इन एलिटीआर इकड़ी सो नैनल तो चेयर बेटर हाँ एलिटीआर इकड़ी सो इन फस्ट ई ओके बिग्निंग पाइंट इकड़े उ सो इन नैक्स्ट पाइंट स्का सो इतनी ई मीन नैक्स्ट स्का सो इकड़ी मल्ल एलिटीआर एन दिन इपटी दाखिलफर को मल्ल इकडी टी के एलिटीआर इट्स बेटर इफ रेज कंफ्यूजन उड़ा सो इन मल्ल एलिटीआर इकड़कोचि ई एन टी इंट इपड़ी टोकन मन को मिशन की तरी अंटल अभी नैक्स्ट स्का वरक दी सो इपड़ेम नैक्स्ट इकड़क स्पेस एलिटीआर अमें इक स्पेस वे इक स्पेस वाबी दीन कटे मुझे वरकू टोके अभी इधक टोकन ला कैटगर ओके सो इधे विधा इप्ड स्पेस इज नाट टोके स्पेस टोकन का आलरे ना बिगिंग वीडियो दपा सो या स्पेस इज नाट टोके मल्ल इक स्पेस वो इधक इधक फस्ट टोके अंट सो दीन तरह एम चुनि एलिटीआर स्पेस ना मल्ल एक्स के एलिटीआर सो इन एक्स के तरह एम इन एक्स ओके दी इपाक इंका डिफर एम तरीके इप्ड मल्ल नैक्स्ट दाखे सो नैक्स्ट दाखी इकड़ो सैमिकोल वरे इकड़ो सैमिकोल दी सारी वन मोर् थिंग इधर टोकन ला रिकग्नजन तरह बिगनिंग पाइंटर एलिटीआर एक्स दिन इकड़कोचे 
సో నేను ఇది మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకసారి సో టెక్నికల్గా ఏమైంది ఎల్పిటిఆర్ స్పేస్లో ఉండింది కదా స్పేస్ నుండి ఇప్పుడు ఎక్స్కి వచ్చింది సో బీపీటీఆర్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చింది బీపీటీఆర్ సో బిగినింగ్ పాయింట్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ టోకెన్ అయిపోయింది కదా సో టోకెన్ అయిపోయిన తర్వాత బిగినింగ్ పాయింట్ కూడా మళ్ళీ నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేస్తుంది స్పేస్ తర్వాత దానికి సో ఎల్పిటీఆర్ ఇక్కడ ఉంది సో ఎల్పిటీఆర్ ఎక్స్ నుండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది ఎందుకంటే దానికి ఇంకా పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏం తెలియలేదు ఎక్స్ అంటే ఏంటిది అవన్నీ సో ఎల్పిటీఆర్ అప్పుడు ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పుడు ఏమైంది ఇక్కడ ఒక సెమీకోలని చూసింది ఓకే ఇక్కడ సెమీకోలన్ వచ్చింది ఇది డిఫరెంట్ ఉంది దీనికంటే ముందు డిఫరెంట్ ఉంది అంటే బీపీటీఆర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ ఉంది సో మేబీ ఇది ఒకటి ఒక టోకెన్ అనుకుంటా అని చెప్పి మళ్ళీ ఇది ఒక టోకెన్ లాగా క్లాసిఫై చేస్తుంది ఓకే సో దాని తర్వాత ఏమవుతుంది బీపీటీఆర్ మళ్ళీ ఇది ఒక టోకెన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ టోకెన్ ఇప్పుడు బీపీటీఆర్ ఇక్కడ నుండి నెక్స్ట్ దీనికి వెళ్తుంది అనమాట సో ఎల్పిటీఆర్ కూడా ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ చలో ఓకే ఇది బిగినింగ్ ఆఫ్ ద టోకెన్ ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్కి వెళ్తుంది ఎల్పిటీఆర్ కానీ ఇక్కడ మీరు ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనం నెక్స్ట్ టాపిక్లో సెంటినల్స్లో ఇది మాట్లాడతాము ఇప్పుడు ఇది ఎండ్ కదా సెమికోలన్ తర్వాత జస్ట్ ఒక బాక్సే ఉంది కానీ ఈ విషయం దీనికి తెలీదు ఓకే ఇది బీపీటీఆర్కి కానీ ఎల్పీటీఆర్కి కానీ తెలియదు ఇది ఎండ్ అని హాఫ్ది అయినా కూడా సో అది ఎండ్ అయ్యే వరకు అన్నిటినీ స్కాన్ చేస్తూనే ఉంటుంది సో ఎల్పీటీఆర్ ఇక్కడికి వచ్చింది ఎల్పీటీఆర్ సో ఏమైంది ఇక్కడ స్పేస్ వచ్చింది కాబట్టి ఇది ఒకటి ఒక టోకెన్ అని చెప్పి మళ్ళీ దీన్ని ఒక టోకెన్ లాగా క్లాసిఫై చేస్తారు సో ఇది థర్డ్ సో ఇప్పుడు ఇది ఒక ఎండ్కి వచ్చింది ఓకే ఇది లాస్ట్కి వచ్చింది కదా ఇది ఎండ్కి వచ్చింది దీనికి ఇది అర్థమైంది సో ఈ ఎండ్కి వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దీనిలో ఉన్నదంతా క్లియర్ అయిపోయి అంటే ఈ బఫర్లోది ఇంకా క్లియర్ అయిపోయి మళ్ళీ నెక్స్ట్ సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద బఫర్లో నెక్స్ట్ ఏదైతే డేటా ఉందో అది ఇప్పుడు ఫస్ట్ హాఫ్ ఫుల్ ఉంది కాబట్టి సెకండ్ హాఫ్కి వస్తుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొకటి ఏదైనా తీసుకుంటాను ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఇన్ టు వై ఐఎన్టి వై సెమీ కూడా లెట్స్ ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ట్రా టూ ఉన్నాయి సో బీపీటీఆర్ ఎల్పిటీఆర్ ఇది టోకెన్గా క్లాసిఫై చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది క్లాసిఫై చేస్తుంది మళ్ళీ ఇది కూడా క్లాసిఫై చేస్తుంది వన్ టూ త్రీ కానీ ఇక్కడతోటి ఆగవు ఈ నెక్స్ట్ ఈ టూవి కూడా చెక్ చేస్తాయి అనమాట ఎందుకంటే వాటికి అర్థం కావు అవి ఎండ్కి రీచ్ అయ్యేదాకా దానికి తెలీదు ఈ బఫర్ ఎండ్ అయ్యింది అని సో ఇది ఎండ్ అయ్యింది అని తెలిసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేస్తుంది సో ఈ బఫర్ నుండి మళ్ళీ ఇటు లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది సో ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ సో రైట్ సైడ్ స్కానింగ్ తర్వాత ఎండ్ పాయింట్కి రీచ్ అయిన తర్వాత లెఫ్ట్ సైడ్కి వస్తుంది లెఫ్ట్ సైడ్ ఎండ్ రీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎండ్కి వచ్చేసిన తర్వాత రైట్ దానికి వస్తుంది సో ఇలా ఆల్టర్నేట్గా డేటా అన్నది షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దిస్ వే బఫర్ పేర్ వర్క్ వర్క్స్ ఓకే బఫర్ పేర్స్ సో ఒక పేర్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది సో ఒకవేళ ఫస్ట్ హాఫ్లో చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ హాఫ్కి వెళ్తుంది సెకండ్ హాఫ్లో చెకింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఫస్ట్ హాఫ్కి వెళ్తుంది సింపుల్ సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ బఫర్ పేర్స్ సో బఫర్ పో పేర్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సెంటినల్స్కి వస్తే ఇప్పుడు బఫర్ పేర్స్లో మనకు డ్రాబ్యాక్ ఏంటిది మన మనకి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇది ఎండ్ అయినా కూడా దాని నెక్స్ట్ ఏమైనా బాక్సెస్ ఉంటే ఫర్ ఇక ఇక్కడ ఎండ్ అయింది కదా బట్ ఇక్కడ స్టిల్ టూ ఎంటీ బాక్సెస్ ఉన్నాయి అది మనకి తెలుసు కానీ దానికి తెలియదు సో ఆ రెండింటిని కూడా చెక్ చేస్తుంది అలా చెక్ చేస్తుంటే ఏమవుతుంది మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ ఒక బాక్స్ ఉంది ఎంటీ సో దీన్ని కూడా చెక్ చేసేసరికి అంటే దానికి తెలియదు ఎండ్ పాయింట్ ఇది అని ఓకే సో ఈ సెమీకోలనే ఎండ్ పాయింట్ అని దానికి తెలియదు అనమాట సో అది అన్ని ఎండ్ ఎండ్ పాయింట్ వరకు సర్చ్ చేస్తుంది అనమాట అన్నిటినీ సర్చ్ చేస్తుంది సో దట్ ఈస్ అ డ్రాబ్యాక్ మనకి టైం వేస్ట్ అవుతుంది ఓకే అండ్ ప్రాసెస్ కూడా మేబీ కొంచెం స్లో అవుతుంది ఏమో ఎందుకంటే అన్నిటినీ చెక్ చేసి నెక్స్ట్ డేటాని రీలోడ్ చేసేసరికి సో ఈ డ్రాబ్యాక్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సెంటినల్స్ వచ్చింది సో ఇన్ బఫర్ పే టెక్నిక్ ఈచ్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు ఎగ్జామిన్ ఫర్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఆఫ్ ద బఫర్ సో ప్రతిసారి అది ఎండ్ వరకు సర్చ్ చేస్తూనే ఉంటుంది ఓకే సో అది ఎగ్జామిన్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎండ్ ఎండ్ రీచ్
holds a sentinel character okay so end half of the buffer holds a sentinel character at the end to identify the buffer ending so oka sentinel character annad untadanta mana sentinels lo okay so adu endante idi end inka nu din tarata avasaram ledhu ani ala cheptad anamata so generally eof so end of okay so ఈ క్యారెక్టర్ అన్నది బఫర్ లాస్ట్ ఎండ్కి ఉంటుంది ఈఓఎఫ్ సో ఈజ్ యూస్డ్ యాజ్ అ సెంటినల్ క్యారెక్టర్ ఈ ఈఓఎఫ్ అన్నది సో దీనికి కూడా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇది మనము బఫర్ పేర్స్కి చూసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కదా ఇప్పుడు సెంటినల్స్కి ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ సేమ్ సేమ్ థింగ్ ఇలా ఒక ఉంటుంది సో దానికి ఎండ్ ఏది అన్నది ఇక్కడ ఏమో క్లియర్గానే లేదు మనకే ఇక్కడ డాటర్ లైన్స్ పెట్టుకుంటే మనకు క్లియర్ ఉంది సో అలా మనం అనలైజ్ చేసాం కానీ ఇక్కడ ఏమో ఎండ్ పాయింట్ వరకు వెతుకుతూనే ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దిస్ ఓకే సో ఎండ్ పాయింట్ అని ఎలా ధరిస్తుంది దానికి అదంత మళ్ళీ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి కానీ సో అలా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్కి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ మన బఫర్ స్టోరేజ్ బాక్సెస్ ఉంటాయి సో ఎండ్ ఇది మన హాఫ్ సో ఈ బఫర్ ఎండ్ ఈఓఎఫ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అనమాట సో ఈఓఎఫ్ ఓకే ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ సో ఇక్కడ ఈఓఎఫ్ అని ఉంది ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ బఫర్ అలా ఏదో ఒకటి ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మళ్ళీ ఇంకో ఏదైనా ఎగ్జా తీసుకుందాం ఎగ్జాంపుల్ so int uh ok nimsham x ikkada oka chinna box ki ikkada semicolon ki semicolon so ipudu em avutundi ikkada emo oka block idantha odilesunde kabatti adi kuda check chestundi so ikkada em avutundante first as usual బీపీటీఆర్ ఎల్పీటీఆర్ దీన్ని టోకెన్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు దీన్ని టోకెన్ గా క్లాసిఫై చేస్తారు దీన్ని కూడా టోకెన్ గా క్లాసిఫై చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి రాదనమాట ఏమెందుకంటే ఇది ఎండ్ ఆఫ్ బఫర్ అని ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఉంది ఈ హాఫ్ లో సో ఇంకా దానికి కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు ఇది ఎండ్ కాదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి సో దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ బఫర్ పేర్స్ అండ్ సెంటినల్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ అంటే మన బఫర్ పేర్స్ లో ఉన్న డ్రాబ్యాక్ ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి సెంటినల్స్ అన్నది పిక్చర్ లో వచ్చింది బఫర్ పేర్స్ కి సెంటినల్స్ కి ఏంటంటే బఫర్ పేర్స్ లో దానికి అర్థం కాదు ఏది ఎండ్ ఈ రెండు ఈ హాఫ్స్ లో అని ఆ ఇది ఎన్ని హాఫ్స్ లో ఎలా డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక బఫర్ అనుకోండి ఆ డివిజన్ ఎలా జరుగుతుంటే ఎలా జరుగుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సైజ్ ఎన్ అనుకుంటే ఇది టూ ఎన్ డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాక్ట్ గా హాఫ్ ఓకే సో యా దిస్ ఈస్ అబౌట్ బఫర్ పేర్స్ అండ్ సెంటినల్స్ సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కింద కమెంట్స్ లో పెట్టండి లేదా మీరు నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో డిఎం అయినా చేయొచ్చు and uh, don't worry i will definitely complete at least 3 units in uh, cd da and ml so mere please tension badakandi um and uh, keep studying and all the best thank you